എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മരിയാസ് റെസിപ്പി വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇഡലി ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയും ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും അരിയും ഉഴുന്നും ഇതുപോലെ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ അരിയും ഉഴുന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ദിവസം ഇഡലിയോ ദോശയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് കിട്ടും കുറച്ചായിട്ടുണ്ടാക്കേണ്ടവർ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയും ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നും അളന്നെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും ഇത് ചെറുതായിട്ട് പുളിച്ച് പതയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഉഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇഡ്ഡലി കിട്ടും കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും ഉഴുന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉഴുന്നും അരിയും കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയുടെ പകുതി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിയുടെ നിലക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അരിയുടെ കുറച്ച് താഴെ ലെവലിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഈ അരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ അരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മൂന്നാമത്തെ സെറ്റായിട്ട് ഉഴുന്നാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഉഴുന്നിലേക്ക് നികക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഉഴുന്നരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉഴുന്നിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കൈ ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി കിട്ടും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ആ വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അരി അരച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് കിട്ടണം ഇനി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂട്ടിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇളക്കിയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുകളിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് കോരി ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇഡലി തട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഴിയിൽ മാത്രമല്ല മുകൾ ഭാഗത്തും കൂടി ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഡലി ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇഡലി തട്ടിലിവിടെ എണ്ണയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് മാവ് കോരി ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡലികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇഡലി തട്ടിലെല്ലാം മാവ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അപ്പച്ചമ്പിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ തട്ടായിട്ട് ഈ ഇഡലി ചെമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇഡലി വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വയ്ക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തീ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇഡ്ഡലി റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി റെഡിയായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വലിയ ചൂടങ്ങ് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഇഡ്ഡലി ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ